देखिए इस, इसके पहले हमने पढ़ा था समतल का सदिश समीकरण अब हम बात करेंगे किस पे सरल रेखा का सदिश समीकरण सरल रेखा का सदिश समीकरण याद करने के लिए आइए बात करते हैं उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो एक दिए हुए बिंदु एक दिए हुए बिंदु ए से गुजरती है ठीक है उस सरेखा का समीकरण ज्ञात करना जो एक दी हुए बिंदु ए से गुजरती है ठीक तथा एक दिए हुए सदिश बी के समानांतर है किस रूप में ज्ञात करना समीकरण सर रेखा का एक दिए बिंदु ए से गुजर रहा है और रेखा किसके समानांतर एक सदिश बी के समानांतर ठीक इस पे बात करते हैं तो त्रिविमी निर्देशांक आपने पढ़ा हुआ जिसमें तीन अक्ष होते हैं ये कहाँ होता है ये ये आकाश में होता है एक विमी क्या होता है एक सीधे लाइन में गति करता हुआ नजर आता है ट्रेन सीधे लाइन में जा रही है पटरी में मतलब वो एक विमी गति हो गई साइकिल जो चल रही है या फिर बॉल जो ऊपर नीचे हो रहा है वो द्विमी गति है त्रिवीमी गति क्या होती है जो आकाश में चिड़िया या हेलीकॉप्टर जो उड़ता नजर आए वो त्रिवीमी तो त्रिवीमी दिशांग में एक्स वाई जेड ये एक सरल रेखा है बिंदु पी पी एक सरल रेखा है इस पर एक कोई बिंदु है ठीक है ये आपका मूल बिंदु है इस मूल बिंदु के सापेक्ष ये बिंदु P का स्थिति सदिश R है और A का स्थिति सदिश स्मॉल है छोटा है ठीक ये ए पी की रेखा जो है उसके समानांतर एक सदिश B है मतलब यहाँ पर कोई सदिश B समानांतर रेखा है ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि सरल रेखा के समानांतर सदिश B है समीकरण याद करना एक बिंदु A से गुजर रहा है क्या गुजर रहा है एक सरल रेखा गुजर रहा है ठीक है और इस रेखा के समानांतर एक सदिश B है ठीक इस कंडीशन में क्या बता रहे हैं कि AP जो है वो क्या है B के समानांतर रेखा बी के समानांतर ठीक ये समानांतर की बात जब आती है तो इस समानांतर को जब अपन हटा यहाँ से हटाएंगे तो एक स्थानांक एक नितांक राशि के रूप में मिलता है वो टी के रूप में मिलता है टी क्या है एक नितांक राशि है ठीक इसके पहले इसके बाद अपन चले तो ए पी सदिश किसको बताता है ए पी ओ के सापेक्ष पी का स्थिति सदिश ऋण ओ के सापेक्ष ए का स्थिति सदिश बराबर टी बी तो ओ पी क्या हो गया ओ पी का सदिश ओ पी का सदिश आर सदिश को बता रहे हैं ये आर सदिश हो गया और ओ ए सदिश के उसको बता रहे हैं ओ के सापेक्ष ए का स्थिति सदिश बता रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका ओ ए की जगह में ए बराबर टी पी ठीक है इस स्थिति में क्या हो जाएगा सदिश आर बराबर ए धन टी बी ये समीकरण किसको बताता है सर लेखा का सदिश समीकरण को बताता है जो बिंदु ए से गुजरता है और बी के 
सतीश बी के समानांतर ठीक अब इस पे बात कर लें इस पे प्रश्न करते हैं इस सूत्र पे तो आपको ये समीकरण याद रखना पड़ेगा सदिश आर बराबर सदिश ए धन टी बी सदिश ठीक प्रश्न की बात करते हैं उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु दो आई के धन जे के प्रिम तीन के के से क्या करती है गुजरती है प्रश्न की भाषा क्या है वो समझ में आना चाहिए फिर आपको गणित सरल होता जाएगा जहाँ आपने प्रश्न की भाषा नहीं समझ में आया वहाँ से प्रश्न कठिन है कि आप काम क्या करना है किस रेखा का समीकरण याद करना है जो बिंदु दो आई के धनजय के तीन तीन के के से गुजरती है ठीक है तथा सदिश किसके सदिश आई के टू जे के धन के 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 समानांतर ये प्रश्न आपके सामने इसके पहले आपने सवाल क्लियर क्लियर कर लिया था तो यहाँ पर प्रश्न में क्या क्या है ठीक सरल रेखा पर बिंदु क्या है ए है बिंदु ए से गुजरता है तो बिंदु ए क्या है दो आई के जे के पर ऋण तीन के पे ठीक है ठीक और रेखा सदिश बी सदिश बी आई के धन दो जे के पर के 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 क्या है समानांतर ठीक है क्लियर हो रहा है आगे चले तो रेखा का समीकरण क्या हो जाता है रेखा का समीकरण आर सदिश बराबर सदिश ए धन टी बी सदिश आर सदिश बराबर ए सदिश धन टी बी सदिश ए का मान तो बिंदु ए से गुजर रहा है तो यहाँ पास ए का मान आ जाएगा ए का मान दो आई के जे के प्रिंट तीन के के धन टी बी का मान क्या हो जाएगा आई के टू जे के पर के के आपने मान रखा और आपका उत्तर आ गया इतने काम करना है प्रश्न की भाषा समझ में आ गई प्रश्न में बिंदु कहा गया तो बिंदु ए बराबर है समानांतर कहा गया तो रेखा का समानांतर क्या होता है बी बी का मान है ए और बी का मान सूत्र में रखा ए की जगह में ए धन टी बी टी और बी ये आपका उत्तर तो ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको मेट्रिटिव रूप से आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रश्न का प्रारूप क्या है क्या क्या मान दिया है क्या क्या इसको किस किस रूप में समीकरण ज्ञात रखना है और समीकरण में मान रखना है ठीक है अब आइए इस टाइप से प्रश्न इस टाइप से सूत्र का बात करें हमने क्या किया एक बिंदु से गुजरता है 
तो ये आगे की बात करते हैं कि उस तरह रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए दो दो दिए हुए बिंदु वो से उजरता है ये दो दिए बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण तो दो 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 दिए हुए बिंदु कैसे होंगे फिर से अपन कार्तिक निशान में चलते हैं एक्स त्रिमी निशान वाई जेड ये सरल रेखा है ठीक है ये बिंदु ए है ये बिंदु बी है ये बिंदु पी है ये रेखा पी पर ए और बी दो बिंदु है ठीक इस बिंदु का ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है ए सदिश है बी का स्थिति स्मॉल छोटा बी और पी का सदिश आर ठीक ठीक है तो सदिश समीकरण क्या हो जाएगा यहाँ दो दिए बिंदु से R बराबर A सदिश धन T B रीने हो जाएगा पहला जो हमने एक बिंदु से किया था A धन T B किया था तो T B रीन A तो क्या आ जाएगा दो दिए हुए बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ठीक है इसे प्रश्न की बात करते हैं आइए प्रश्न की बात करते हैं उस सरल रेखा का समी का सदी समीकरण याद कीजिए ठीक है जो बिंदु जो बिंदु ए तीन चार ऋण सात तथा बिंदु बी एक ऋण एक छ से गुजरती ठीक है इस रेखा का कार्तिक समीकरण भी ज्ञात कीजिए ऐसा प्रश्न है देखिए दो काम करना है इसमें एक तो आपको सदी समीकरण भी ज्ञात करना है और कार्तिक समीकरण भी ज्ञात करना है तो आपके सामने पिक्चर आ जाना चाहिए कि हमको काम क्या करना है ठीक है तो पहले तो बता दीजिए कि बिंदु क्या है माना बिंदु सदिश ए बराबर लिखा या सदिश का चिन्ह डाला हमने तो वो बदल जाए किस में तीन आई धन चार जे के ऋण सात के और बी बराबर आई ऋण जे और ठीक है ठीक अब आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा कि क्या सदी समीकरण क्या किया था हमने दो बिंदुओं से होकर जाने वाली सदी समीकरण R बराबर A धन T B ऋण A सदिश तो B ऋण A निकाल लेते हैं इसे तो क्या हो जाएगा 
बी रिन ए बराबर आई सदिश रिन जे सदिश धन छे के बी रिन ए तो बी को पहले लिख लिया फिर रिन तीन आई धन चार जे रिन सात के बी रिन ए तो क्या हो जाएगा यहाँ पास आई रिन जे धन छे के रिन तीन आई रिन चार जे धन सात के रिन का गुणा कर देंगे अंदर चिन्ह बदलेगा बिल्कुल केयरफुली सिस्टमेटिक तरीके से चिन्हों में परिवर्तन आ जाएगा रिन का करेंगे ठीक है तो क्या आ जाएगा ये रिन दो आई ठीक रिन दो आई चार जे रिन जे पांच जे चिन्हों का बिल्कुल ध्यान असमान चिन्ह घटेंगे समान चिन्ह जुड़ेंगे रिन जे और रिन चार जे रिन पांच जे हो जाएगा ठीक ये भी समान चिन्ह है तो ये हो जाएगा आपका तेरह के ये क्या गया बी रिन ए अब ये सदी समीकरण चले अब समीकरण क्या कहता है सरल रेखा का सदिश समीकरण तो क्या हो जाएगा ये R बराबर सदिश R बराबर A सदिश धन T B रिन A ये निकाला था हमने ठीक है तो क्या क्या आ जाएगा R सदिश बराबर सदिश एक ही है हमें मानिए आएगा तीन आई धन चार जी ऋण सात के किसका मान है ये ए का मान इस ए का मान के बाद फिर धन टी और बी ऋण ए का मान क्या निकाला हमने यस ऋण दो आई ऋण पांच जे और तेरह के ये क्या हो जाएगा एक आंसर आया कौन सा आंसर आया ये सरल रेखा का सदिश समीकरण प्राप्त हुए अब हमको क्या याद करना है कार्तिक समीकरण याद करना है ठीक है तो कार्तिक समीकरण याद करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा हमको पुराना जो सूत्र हमने जो पढ़ा है उसको याद रखना पड़ेगा कार्तिक समीकरण दो दिए हुए बिंदु X1, Y1 और Z1 तथा X2, Y2 और Z2 से होकर जाने वाले सरल रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा एक्स रिन एक्स वन बटे एक्स टू रिन एक्स वन वाई रिन वाई वन बटे वाई टू रिन वाई वन बराबर जेड टू रिन सॉरी जेड नहीं आएगा जेड रिन जेड वन आएगा जेड टू रिन जेड वन ये क्या है ये कार्तिक समीकरण 
और कार्तिक समीकरण में देखिए आप दो बिंदु कहाँ है एक्स वन वाई वन जेड वन तीन चार दिन साथ हो जाएगा ये हो जाएगा जहां बिंदु x1 बराबर तीन y1 बराबर चार z1 बराबर तीन चार एच टू बराबर एक y2 बराबर ऋण एक z2 बराबर छ मान रख दे इसमें x एक्स ऋण तीन ये हो जाएगा एक ऋण तीन एस टू की जगह एक रखेंगे और एक्स वन जगह तीन रखेंगे ठीक है फिर वाई ऋण चार जेड टू का मान कितना है ऋण एक ऋण चार जेड जेड वन है तो जेड ऋण सात है तो धन सात हो जाएगा यह सात जेड टू का मान धन सात ये एक्स ऋण तीन बटे ऋण दो वाई ऋण चार बटे ऋण पांच और जेड धन सात बटे तेरह ये क्या आएगा कार्तिक रूप में समीकरण देखिए अब तक हमने क्या किया यहाँ पर दो बिंदु से होकर जाने वाली सरेखा का समीकरण याद किया उसके पहले हमने एक बिंदु से होकर किया ठीक है सदिश बी के समानांतर ये दो बिंदु से अब हम आगे जाएंगे तो दो रेखाओं के बीच का कोण की बात करेंगे माना कि दो रेखा कैसा है आर बराबर ए वन सदिश धन टी बी वन सदिश और आर सदिश बराबर ए दो सदिश धन टी बी टू सदिश तो रेखाओं में जो सदिश है ये जो हमने B1, B2 को बताया ये B1 और B2 क्या है सदिश के दिग अनुपात के रूप में रहता है ठीक है ए बी सी के रूप में ये पढ़ चुके हैं पहले में तो B1, B2 क्या है सदिश के दिग अनुपात में रहता है तो हमको B1 और B2, B1 और B2 क्या था पहले समानांतर था अब B1 और B2 के बीच हम क्या याद करेंगे कोण याद करेंगे ठीक है मान लेते हैं कि B1 वन सदिश और B2 के बीच का कोण थीटा है बीच का कोण थीटा है तो काश थीटा बराबर ये जो सदिश दिया हुआ है B1 वन डॉट बी टू बटे बी वन बी टू ये मपांग के रूप में रहेंगे चाहे तो मपांग डाल सकते हो आप इसमें कोई दिक्कत नहीं बी वन सदिश का मपांग और सदिश बी टू का मपांग 
ये क्या निकल आया दो रेखाओं के बीच का कोण दो रेखा कैसे दी हुआ आर वन सदिश आर बराबर ए वन सदिश धन टी बी वन सदिश आर सदिश बराबर ए टू सदिश धन टी बी टू सदिश इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण याद करेंगे तो बी वन और बी टू के बीच का कोण याद करेंगे ठीक वही प्रक्रिया है जो हमने ग्यारहवीं में पढ़ा था काष्ठीटा का जो मान होता है वो किस रूप में होता है ए डॉट बी बटे सदिश ए और सदिश बी कब होता है जब ए और बी के बीच में न्यून कोण होते हैं सदिश ए और बी के बीच में न्यून कोण होते हैं सदिश ए और सदिश बी के बीच में जब ठीटा कोण बनता है तो इसी बीच का कोण काीटा बराबर ए डॉट ए सदिश ए डॉट सदिश बी बस यही प्रक्रिया यहाँ भी वही चीज हो निकल के आ रही ठीक है आइए अब इसी अंतर्गत कुछ प्रश्न करें हमने एक प्रश्न आपको करा दिया तो आपका प्राथमिकता है कि आप इसके अंतर्गत जितने प्रश्न हैं आप उसको घर में कीजिए और घर से आप उसको यहाँ लाइए तब आपको समझ में आएगा कि हमने क्या काम किया जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे बनाएंगे नहीं तब तक चलेगा नहीं आइए प्रश्न करते हैं प्रश्न है दो रेखा आर सदिश बराबर दिया हुआ है दो आई रिन जे दो आई रिन जे फिर लेमडा ठीक है टू आई धन तीन के सॉरी टू आई रिन तीन के कर लेना बस और प्लस के जो हमें माइनस तीन लगा देना और आर सदिश बराबर थ्री आई धन के धन म्यू आई धन जे धन के के बीच का कोण ज्ञात कीजिए ठीक है बीच का कोण तो दो रेखाओं को लिख लीजिए आपस कि दो रेखा कौन कौन सी रेखा आर सदिश बराबर दो आई रिन जे धन लेमडा दो आई रिन तीन के और सदिश आर बराबर थ्री आई धन के धन म्यू आई धन जे धन के ये एक और ये दो रेखा एक से क्या निकल के आएगा ए वन बराबर दो आई और तीन जे और बी वन बराबर तीन बी वन बराबर दो आई रिन तीन के फिर रेखा दो से क्या निकल के आएगा ए टू बराबर थ्री आई प्लस के के तीन आई धन के और बी टू बराबर आई के जे के धन के के ये हमने निकाल लिया ठीक अब बीच का कौन क्या हो जाएगा काश छीटा बराबर बी वन बी टू बी वन बी टू बटे पी वन का मापांक और बी टू सदिश का मापांक 
अब इस मान को रख दीजिए आप जो हमने एक और दो से निकाला ये हो जाएगा क्या टू आई माइनस थ्री के के डॉट आई प्लस जे के प्लस के के टू आई प्लस थ्री के का मॉड मपांग ठीक है क्या हो जाएगा यहाँ पास दो कवर धन तीन कवर ठीक है फिर आई जे के का मपांग निकालेंगे तो करनी एक धन एक धन एक ठीक है क्लियर हो गया इसके बाद आपका मन डॉट में सदिश का ये क्या कहलाता है अधिस गुणन फल कहलाता है ये डॉट प्रोडक्ट मतलब अधिस गुणन फल ठीक है ना दो चीज है जब बिंदु आया मतलब डॉट अधिस गुणन फल ठीक और जहाँ पास ऐसा गुणा का चिन्ह आया है इसको क्रास प्रोडक्ट कहते हैं ये सदिशों का सदिश गुणन फल कहलाता है जिसमें ए बी साइन छीटा मिलता है ए क्रास बी बराबर ए बी साइन छीटा ठीक है तो डॉट में क्या हो जाएगा आई डॉट आई टू अब जे है यहाँ पास नहीं है मतलब ये मान के चलिए कि ऐसा लिखा हो टू आई प्लस जीरो जे प्लस माइनस थ्री आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि यहाँ पास जीरो जे लिखा हुआ जीरो जे का मतलब जे डॉट जे जीरो जाएगा ठीक के डॉट के ही आपको मिलेगा क्या इसको यहाँ पर मैंने बनाया इमेज करने के लिए बताया कि जीरो जे यहाँ लिखा हुआ है प्लस जीरो जे माइनस थ्री के लिखा हुआ है ठीक है जीरो जे डॉट जे मतलब जीरो थ्री के डॉट के वन तो ये माइनस थ्री बचेगा यहाँ पास जे जीरो जाएगा ठीक है क्लियर फिर तेरा करनी में तीन तो यह जाएगा ऋण एक बटे उनचालीस ये भी सेम चीज करनी घास समान होगा तो करनी के अंदर की संख्या का गुणा हो जाता है करनी घात दो यहां भी करनी घात दो तो तेरह से तीन का गुणा हो जाएगा असमान चीन होने के बाद हम फिर नवी चलेंगे तो एलसीएम लिया था फिर उसको बराबर करके फिर हमने करनी को समान करके फिर गुणा किया था तो तेरह तिया उनचालीस किसका मान निकला ये थीटा हमको क्या याद करना है बीच का कोण बीच का कोण क्या है थीटा तो थीटा का मान याद करेंगे थीटा बराबर काश इनवर्स कुष्टक करोगे ऋण एक बटे करनी उनचालीस ये आंसर ये प्रक्रिया आपको मालूम होना चाहिए करनी घात जब आसमान होंगे तो लघुत्तम समाप्त तक लेके हमने नवी में किया था लेकिन जब करनी घात समान है तो करनी के अंदर की संख्या का गुणा कर देते हैं तेरह से तीन का गुणा डायरेक्ट कर दिया हमने ठीक है ये प्रक्रिया के बाद अब हमने क्या पढ़ा भी दो सरल रेखाओं के बीच का कौन ठीक है अब आगे चलते हैं हम समतल रेखा पढ़े तो रेखा लिख लेते हैं पहले रेखा और समतल के बीच का कौन ये पुराने चीज का इमेजिन करोगे आप तो इसमें साइन थीटा का मान निकाला हमने रेखा और समतल के बीच का कौन साइन थीटा के रूप में निकाला है ठीक है तो रेखा क्या है आपके सामने 
आर सदिश बराबर ए धन टी बी सदिश रेखा का समीकरण और समतल का समीकरण क्या है आर सदिश डॉट एम सदिश बराबर क्यू ठीक तो अपन किसके बीच ज्ञात करेंगे बी और एन सदिश के बीच क्या बनता है नाइन्टी माइनस ठीटा कोण बनता है रेखा और कमतल के बीच नाइन्टी माइनस ठीटा कोण बनता है ठीक है तो क्या हो जाएगा काश नब्बे ऋण ठीटा नब्बे अंश ऋण ठीटा बराबर क्या हो जाएगा एल डॉट बी सदिश एन डॉट बी सदिश एन का मापांक और सदिश बी का मापांक ठीक है इस प्रक्रिया में काश 90 माइनस छीटा नब्बे इंच छीटा पूरा कोण है टेन में पढ़ा हुआ है उसको ग्यारहवीं में भी आपने रिवाइज किया कि पूरा कोण का मान चेंज हो जाता है काश नब्बे इंच छीटा का मान क्या हो जाता है साइन छीटा बराबर एन सदिश डॉट बी सदिश सदिश एन का मापांक और सदिश पी का ये क्या निकाल के आएगा रेखा समतल के बीच का कोण आइए प्रश्न करते हैं इससे रेखा दिया हुआ है आई के प्लस जे के प्लस थ्री के प्लस की जगह माइनस आएगा प्लस लेमडा टू आई टू जे के के ये रेखा का समीकरण है ठीक है तथा समतल दिया गया है समतल आठ सदिश फिर ये हो गया आपका सिक्स आई के थ्री जे के और टू के के बराबर पांच के पीच का कौन याद है इसका हल कैसे निकल के आएगा रेखा का समीकरण लिख लीजिए पहले ठीक है तो रेखा ये R बराबर है ये रेखा R बराबर सदिश R बराबर है ठीक है R बराबर I धनजे ऋण तीन के धन लेमडा टू आई टू जे धन के और रेखा का समीकरण क्या है आर बराबर ए सदिश धन लेमडा बी सदिश तो इसे तुलना करें टी के रूप में पढ़ा हुआ टी भी पढ़ा हुआ है तो ये लेमडा तो लेमडा भी लेंगे तुलना करने के लिए सेम पद आना चाहिए ठीक है तभी ये बात बन के आएगा 
टी बी के रूप में नहीं आएगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा आई प्लस जे थ्री के और बी बराबर टू आई टू जे प्लस के ठीक ये रेखा से निकल के आया और अब आइए किस में समतल तो समतल क्या है R डॉट सिक्स आई माइनस थ्री जे के प्लस टू के के इज इक्वल टू फाइव ठीक है ये समतल का समीकरण है ये तो समतल का समीकरण क्या पढ़ा आपने R डॉट एन केप इक्वल टू क्यू तो एन केप का मान क्या निकल के आया 6i आई माइनस थ्री जे के प्लस टू के छ आई रेन तीन जे केप डन दो केप ठीक है अब अपन कहा जाएंगे हमने मान निकाल लिया अब फार्मूला में चले सूत्र में चले अब सूत्र क्या हो जाएगा साइन थीटा क्योंकि रेखा और समतल के बीच का कोण क्या होता है साइन थीटा के पदों में आता है ठीक है तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा एन सदिश और बी सदिश सदिश एन सदिश बी ठीक है मान रख दो फटाक्ष इसमें क्या जाएगा एन का मान निकाला हमने क्या सिक्स आई थ्री जे टू के बी टू आई टू जे के के बटे के चीन के सामने ही बराबर लगे ना चीन ठीक है यहां से इसका मॉड याद करेंगे तो 36 नौ और चार यहां से याद करेंगे तो चार चार धन एक ये निकल के आए क्या देख लीजिए मान यहां से बारह छ और दो ये हो जाएगा आपका फोर्टी नाइन ये हो जाएगा नाइन ये आपका आठ ये आपका सात उन्नीस तीन आठ बटे इक्कीस किसका मान है ये आठ बटे इक्कीस ठीक किसका मान साइन थीटा का मान तो थीटा का मान क्या हो जाएगा साइन इनवर्स आठ बटे इक्कीस ये तरल रेखा और समतल के बीच का कोण है ठीक ओके थैंक यू